good evening students topic cash flow statement class mcom part first semester second subject financial analysis and control financial analysis and control ka jo subject hai usme ka cash flow statement ka aaj hum six number ka problem dekhne wale hai barashya vidyarthyan ne demand ke liye hoti ki जो कैश फ्लो स्टेटमेंट ऐसी प्रॉब्लम है जो बैलेंस शीट ऐसी प्रॉब्लम टाइप के प्रॉब्लम क्वेश्चन पेपर मध्य विचार होते मैं प्रॉब्लम जो है कैश फ्लो स्टेटमेंट ऐसी वीडियो मैं आता अपलोड कर स्टार्ट करू हा प्रॉब्लम निराली पब्लिकेशन ऐसी टेक्सटबुक मध्य है एमकॉम ऐसी फाइनेंशियल एनालिस एंड कंट्रोल सब्जेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ बॉस्को लिमिटेड बोरीवली प्रिपेर कैश फ्लो स्टेटमेंट तुला जी गिवन इन्फॉर्मेशन है ती दो टू इयर्स की है थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजंड नाइनटीन आणि थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजंड ट्वेंटी तो बैलेंस शीट दिल्ली है बैलेंस शीट की लैबलिटरी साइड और एसेट साइड कहीं पेक्षा महत्वाचार कहीं एडजस्टमेंट पे द फॉलोइंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन इज ऑल्सो मेड अवेलेबल फॉर टू थाउजंड Cash dividend amounting to rupees seven thousand five hundred was paid during the current year two thousand nineteen twenty. Cash dividends are here, so paid के लिए ला है सात हजार पांच सौ रुपए. अत बगैर इसे कुछ ही dividend ची जी provision आते, तो तीन आई थी ले ली, तो हमारे account card में चिकाई गरज में ली. तो अंतर amortization of goodwill four thousand seven hundred, goodwill write off के लिए ला है सात चार हजार सात सौ रुपए. Furniture costing rupees one thousand sold for. 1,600. फर्निचर एक हजार सहाशे लोल्ड के सहाशे रुपये प्रॉफिट है ऑफ रुपीज टेन थाउजंड वेर रिडीम इमिजिटली दा हजार जो है रिडीम के लिए अपने पैसे जे है लगने पेड करावे लगने कैश आउटफ्लो मध्य जाए एडिशन टू बिल्डिंग अमाउंटिंग टू रुपीज एटीन थाउजंड सिक्स हंड्रेड बिल्डिंग मध्य 18,600 तो क्या है एडिशन आ है मैं इसे अपने अपन कैश आउटफ्लोस आसना रे आणि अनप्रोडक्टिव मशीन कॉस्टिंग रुपीस 6,800 वाज सोल्ड एट कॉस्ट आणि 6,000 रुपीस की मशीन पर सोल्ड के लिए थी कैश इन तो मध्य तो अब अगर अपन डायरेक्ट स्टेटमेंट करना रे कौन से एडिशनल अकाउंट करने की जरूरत नहीं है तो अपन For the year ended 31st March 2020, particular amount rupees amount rupees in or out row column kara. Aplya lami structure sangit le lahi. This structure ka sahi aplya sir apan cash flow from operating activity, cash flow from investing activity, cash flow from financing activity. Ya pramani je heading ga hitte heading nu sir calculation karto. Ani last la sir manchi kai karatos to bearish karatos to. तर बगा मापन फर्स्ट का ये ना रहो तर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी तो ये चीज़ शुरुआत अपन नेट प्रॉफिट पसंद करता है उसको तो नेट प्रॉफिट बगा नेट प्रॉफिट सा ओपनिंग आने क्लोजिंग बैलेंस इसे आप लोग लील लाए जो ओपनिंग बैलेंस है मंजी 2019 सा 21,300 है आने क्लोजिंग during the year वर्षा बारा में तो किसी profit जाला तर opening ला किसी होता एक भी सजार तीन शे closing ला किसी जाला अठे चालीस सजार तीन शे मधोनी मतलब difference मतलब वर्षा बारा किसी profit जाला अपने ला twenty seven thousand तर एक भी सजार तीन शे का profit अठे चालीस सजार तीन शे परंतु वाइड ला मतलब किसी profit जाला वर्षा बारा सत्ता भी सजार तो outer ला क्या तानंतर heading दे तो अपन consideration of non cash item म कैश जहाँ इन्वॉल्व होत नहीं तो असे सर्व जे नॉन कैश चार्जेस ऐड करते इनकम्स का करते तो लेस करते ऐड नॉन कैश चार्जेस कि नॉन कैश एक्सपेन्सेस पू शको तो बता अपन आधी बैलेंस शीट लाऊ बैलेंस शीट लिजर्व फंड जो होता तो एट थाउजंड फाइव हंड्रेड होता तो इन्क्रीज बौ हजार पांचे नाइन थाउजंड फाइव हंड्रेड वन थाउजंड ने क्या वाड़ा इसे कैश तो कहीं संबंध नहीं तो हमारे तो नॉन कैश में तो ये ना वन थाउजेंड से जो इंक्रीज आए थे एडिशन टू रिजर्व फंड वन थाउजेंड तन अंतर एडजस्टमेंट में आप लोग संगीत लो तो कि गुडविल जाए थे राइट ऑफ भले ले चार आधे सात छः रुपए हैं गुडविल अमाउंटाइज फोर थाउजेंड सेवन हंड्रेड 
त्यानंतर आपल्याला सांगितलंय की जो डिव्हिडंड आहे डिव्हिडंड काय करायचं आहे आपल्याला कॅश डिव्हिडंड सात हजार पाचशे रुपये काय करायचं आहे पेड करायचं आहे सात हजार पाचशे रुपये जेव्हा आपल्याला पेड करायचा असतो तर त्यावेळी आपल्याला तेवढी काय करावी लागते प्रोव्हिजन करावी लागते म्हणून आपण प्रपोज डिव्हिडंड दाखवणार आहोत सेव्हन थाउजंड फाय हंड्रेड तर ह्यांची बेरीज करून आउटरला बेरीज या थर्टीन थाउजंड टू हंड्रेड मग आता ट्वेंटी सेव्हन थाउजंड मध्ये थर्टीन थाउजंड टू हंड्रेड ऍड करा ऍड करून टोटल आलेली आहे फोर्टी थाउजंड टू हंड्रेड त्यानंतर लेस कॅश नॉन कॅश इन्कम तर यामध्ये आपण जो ऍडजस्टमेंट मध्ये सांगितलं होतं की फर्निचर एक हजाराचं एक हजार सहाशे ला सोल्ड केलं तर हा जो डिफरन्स आहे सहाशे रुपयाचा प्रॉफिट तो आपण काय करतोय लेस करतोय लेस नॉन कॅश आयटम मध्ये प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्निचर सिक्स हंड्रेड डायरेक्ट ऑर्डरला घेतलं तरी चालेल सिक्स हंड्रेड मग चाळीस हजार दोनशे मधून सहाशे मायनस करा फोर्टी थाउजंड टू हंड्रेड मधून सिक्स हंड्रेड लेस करा आणि अमाऊंट आलेली आहे थर्टी नाईन थाउजंड सिक्स हंड्रेड त्याला आपण म्हणतो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कॅपिटल चेंजेस आता वर्किंग कॅपिटल चेंजेस मध्ये आपण ज्या करंट ऍसेट आणि करंट लायबिलिटीज आहे त्यांचा विचार करतो तर आपण वर्किंग कॅपिटल चेंजेस मध्ये घेतोय आधी ऍड इनफ्लो इनफ्लो मध्ये काय येणार म्हणजे पैसे कसे आले डिक्रीज इन करंट ऍसेट इन्क्रीज इन करंट लायबिलिटीज मग आधी आपण आता ऍसेट आणि लायबिलिटीज चेक करूया डिक्रीज इन करंट ऍसेट आणि इन्क्रीज इन करंट लायबिलिटीज आता करंट ऍसेट जे आहेत त्यात आहे डेटर्स डेटर्स काय झाले वाढलेले दिसतंय बघा ट्वेंटी थाउजंड चे किती झाले फिफ्टी सिक्स थाउजंड थ्री हंड्रेड बिल्कुल किती आहे नाईन थाउजंड सिक्स हंड्रेड आहे ते किती झाले एट थाउजंड सिक्स हंड्रेड म्हणजे एक हजाराने कमी झाले मग हे घेता येतील आपल्या इन फ्लो मध्ये आणि कॅश काही आपण घेत नाही त्यामुळे कॅश आणि पेटी कॅश नाही घ्यायची तर मी इथे घ्या बिल रिसिवेबल डिक्रीज इन करंट ऍसेट मध्ये बिल रिसिवेबल वन थाउजंड आता लायबिलिटी साईड बघा लायबिलिटी साईड ला ज्या करंट लायबिलिटीज आहेत त्या आपण चेक करतोय करंट लायबिलिटीज मध्ये आहे क्रेडिटर्स बिल पेबल तर क्रेडिटर्स आहेत नाईन्टीन थाउजंड टू हंड्रेड ते इन्क्रीज झाले ट्वेंटी वन थाउजंड फोर हंड्रेड पर्यंत आणि बिल पेबल पण इन्क्रीज झाले फिफ्टीन थाउजंड सिक्स हंड्रेड चे ट्वेंटी टू थाउजंड सेव्हन हंड्रेड झाले त्यामुळे आपण ते दोन्ही घेऊया ट्रेड क्रेडिटर्स आणि बिल पेबल जेवढे ने वाढले तेवढा फरक घेतोय टू थाउजंड टू हंड्रेड आणि सेवन थाउजंड वन हंड्रेड टोटल आउटरला नाईन थाउजंड थ्री हंड्रेड आता एकोणचाळीस हजार सहाशे मध्ये या दोन अमाऊंट ऍड करायचे आहेत आपल्याला एक हजार आणि नऊ हजार तीनशे ऍड करून एकोणचाळीस हजार सॉरी एकोणपन्नास हजार नऊशे रुपये आता लेस आउटफ्लो आता आउटफ्लो मध्ये आपण काय घेतो तर इन्क्रीज इन करंट ऍसेट आणि डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज आता आपण ऍसेट साईडला पाहिलं होतं की डेटर्स काय झालेले होते तर ते इन्क्रीज झालेले होते ट्वेंटी थाउजंड चे किती झाले फिफ्टी सिक्स थाउजंड थ्री हंड्रेड मग या दोन्ही मधला जो डिफरन्स आहे थर्टी सिक्स थाउजंड थ्री हंड्रेड तो घ्यायचा आहे आणि लायबिलिटी साईडला बघा बॅड डेप प्रोव्हिजन जी आहे ती एट थाउजंड फोर हंड्रेड होती सिक्स थाउजंड वन हंड्रेड झाली म्हणजे डिक्रीज झाली त्याचा पण इफेक्ट घ्यायचा आहे दोन्ही मधला डिफरन्स मग घ्या इन्क्रीज इन करंट ऍसेट मध्ये डेटर्स ते आपण लेस करत असतो थर्टी सिक्स थाउजंड सिक्स थ्री हंड्रेड आउटरला तेवढेच येणार आणि डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज मध्ये बॅड डेप प्रोव्हिजन बॅड डेप प्रोव्हिजन मध्ये जो दोन्ही मधला डिफरन्स आहे तो टू थाउजंड थ्री हंड्रेड आता फिफ्टीन फोर्टी नाईन थाउजंड नाईन हंड्रेड मधून म्हणजे एकोणचाळीस हजार सॉरी एकोणपन्नास हजार नऊशे मधून छत्तीस हजार तीनशे आणि दोन हजार तीनशे वजा करा तर उत्तर आपलं येत आहे एलेव्हन थाउजंड थ्री हंड्रेड एलेव्हन थाउजंड थ्री हंड्रेड हा बॅलन्स आलेला आहे त्याला आपण म्हणतो नेट कॅश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग ऍक्टिव्हिटी नेट कॅश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग ऍक्टिव्हिटी त्यानंतर तिसरा सेक्शन आहे इन्व्हेस्ट सॉरी दुसरा सेक्शन आहे इन्व्हेस्टिंग ऍक्टिव्हिटी कॅश फ्लो फ्रॉम इन्व्हेस्टिंग ऍक्टिव्हिटी तर यामध्ये आपण काय घेत असतो तर यामध्ये आपण ज्या ऍसेट सेल झाल्या किंवा परचेस झालेल्या आहेत तर त्यांचा इफेक्ट आपण या ठिकाणी घेत असतो मग बघा आता इथे ऍडजस्टमेंट मध्ये आपल्याला दोन ऍसेट सेल केल्याची एंट्री सांगितलेली फर्निचर सोल्ड केलेलं आहे वन थाउजंड सिक्स हंड्रेड ला आणि अनप्रोडक्टिव्ह मशीन सोल्ड केलेली आहे सिक्स थाउजंड एट हंड्रेड ला तर हा इनफ्लो मध्ये येईल आणि ऍडिशन टू बिल्डिंग आहे अठरा हजार सहाशे ती आउटफ्लो मध्ये येईल 
मग घ्या कॅश इन फ्लो मध्ये सेल ऑफ मशीन आणि सेल ऑफ फर्निचर सिक्स आणि वन टोटल आउटरला एट त्यानंतर ऍडिशन टू बिल्डिंग कॅश आउटफ्लो मध्ये घ्या कॅश आउटफ्लो मध्ये ऍडिशन टू बिल्डिंग कारण पैसे आपले जाणार आहे अठरा हजार सहाशे डायरेक्ट ऑर्डरला घेतले तरी चालते आता बघा आठ हजार चारशे रुपये आले आणि अठरा हजार चार सहाशे रुपये गेले म्हणजे आपलं उत्तर मायनस मध्ये येत आहे म्हणून ब्रॅकेट मध्ये दाखवा टेन थाउजंड टू हंड्रेड नेट कॅश फ्लो फ्रॉम इन्व्हेस्टिंग ऍक्टिव्हिटी आलेला आहे टेन थाउजंड टू हंड्रेड नेक्स्ट आपण हेडिंग घेतो पुढचं तिसरं हेडिंग कॅश फ्लो फ्रॉम फायनान्सिंग ऍक्टिव्हिटी तर यामध्ये आपण इश्यू ऑफ शेअर्स त्यानंतर रिडम्शन ऑफ द बेंचर आणि जो कॅश डिव्हिडंड पेड केलेला आहे आता आपण आधी काय दाखवला होता प्रपोज आता तो आपण काय केलाय पेड केलाय तर त्याचा इफेक्ट आपण इथे देतो मग आधी आपण शेअर्स पाहुले शेअर्स आपले वाढलेले आहेत तर बघा कॅपिटल हो कॅपिटल पन्नास हजार होतं ते किती झालं पंच्याहत्तर हजार फिफ्टी थाउजंड किती झालं सेवन्टी फाय थाउजंड सो इन्क्रीज बाय ट्वेंटी फाय थाउजंड आणि डिबेंचर जे आहेत तिथे आपल्याला ऍडजस्टमेंट मध्ये पण सांगितलं की टेन थाउजंड निगेटिव्ह झालेत किंवा तुम्ही इथे जरी बघितलं तरी लक्षात येईल की काय झालेले टेन थाउजंड ने रिडीम झालेले म्हणून आपण ते घेऊया आउटफ्लो मध्ये इनफ्लो मध्ये इश्यू ऑफ शेअर्स मग कॅश इनफ्लो मध्ये घ्या प्रोसिजर फ्रॉम इश्यू ऑफ शेअर्स ट्वेंटी फाय थाउजंड आणि कॅश आउटफ्लो मध्ये दोन आयटम आपण दाखवतोय एक रिडम्शन ऑफ डिबेंचर आणि दुसरा कॅश डिव्हिडंड पेड रिडम्शन ऑफ डिव्हिडेंचर टेन थाउजंड आणि कॅश डिव्हिडंड पेड सेवन थाउजंड फाय हंड्रेड असे टोटल सेवन्टीन थाउजंड फाय हंड्रेड आता ट्वेंटी फाय थाउजंड मधून सेवन्टीन थाउजंड फाय हंड्रेड मायनस करा मग आपल्याकडे जो बॅलन्स उरलाय तो आहे सेवन थाउजंड फाय हंड्रेड त्याला म्हणायचं नेट कॅश फ्लो फ्रॉम फायनान्सिंग ऍक्टिव्हिटी आता आपण जे ए बी आणि सी असे तीन हेडिंग घेतले होते त्यांची बेरीज करायची एलेवन थाउजंड थ्री हंड्रेड मायनस टेन थाउजंड टू हंड्रेड आणि सेवन थाउजंड फाय हंड्रेड यांची बेरीज करायची मग बघा टोटल कॅश फ्लो आपण काढतोय इन्क्रीज झालाय का डिक्रीज झालाय तर बघा यांची बेरीज केली आपण अकरा हजार तीनशे मधून दहा हजार दोनशे वजा केले आणि सात हजार पाचशे ऍड केले तर इन्क्रीज झालेला आहे आठ हजार सहाशे मग इथे घ्या एट थाउजंड सिक्स हंड्रेड त्याच्या समोर लिहा नेट इन्क्रीज इन कॅश अँड कॅश इक्वी बॅलन्स नेट इन्क्रीज इन कॅश अँड कॅश इक्वी बॅलन्स त्यानंतर आपण कॅशचं ओपनिंग बॅलन्स घेतो कॅश अँड कॅश इक्वी बॅलन्स ऑन एक एप्रिल दोन हजार एकोणावीस तर यामध्ये आपण कॅशचा आणि पेटी कॅशचा असे दोन्ही बॅलन्स घेणार आहे दोन्हींची बेरीज करून घेतली ती आले फोर्टीन थाउजंड आता दोन्हींची जर बेरीज केली तर बरोबर किती येते ट्वेंटी टू थाउजंड सिक्स हंड्रेड आणि आपला जो क्लोजिंगचा बॅलन्स आहे कॅशचा त्याची जर बेरीज केली तर ती पण किती येते बरोबर ट्वेंटी म्हणजे आपला प्रॉब्लेम काय होतो इथे टॅली झालेला आहे ही टोटल आणि तुमच्या कॅशचा क्लोजिंग बॅलन्स हा जर सारखाच आला सेम आला तर समजायचं प्रॉब्लेम बरोबर आहे इथे आपला सहा नंबरचा जो प्रॉब्लेम आहे तो कम्प्लीट झालेला आहे वन्स अगेन तुम्हाला प्रॉब्लेम आणि सोल्युशन दाखवते वेळेअभावी मी सेपरेट टीपीटी नाही केलेली बघा हा प्रॉब्लेम आहे की तुम्ही एंट्री दाखवली तरी चालेल नाही दाखवली तरी चालेल डायरेक्ट जर तुम्हाला सहाशे रुपये प्रॉफिट आहे हे समजलं तर काही हरकत नाही त्यानंतर हे आपलं कॅश फ्लो स्टेटमेंट ज्यामध्ये आपण तीन हेडिंग घेत असतो पहिले हेडिंग कॅश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग ऍक्टिव्हिटी त्यानंतर वर्किंग कॅपिटल चेंजेस त्यामध्ये आपण ऍड करत असतो आणि मायनस करत असतो त्यानंतर सेकंड हेडिंग कॅश फ्लो फ्रॉम इन्व्हेस्टिंग ऍक्टिव्हिटी यामध्ये सेल ऑफ मशी ऍसेट आणि पर्चेस ऑफ ऍसेट इफेक्ट येतो त्यानंतर फायनान्सिंग ऍक्टिव्हिटी मध्ये इश्यू ऑफ शेअर्स रिडम्शन ऑफ डिबेंचर डिव्हिडंड पेड वगैरे किंवा प्रीमियम असेल तर त्यांचा इफेक्ट येतो इथे आपला हा प्रॉब्लेम जो आहे सहा नंबरचा तो कम्प्लीट झालाय आणि सर्व स्टुडंटला सूचना आहे की प्रत्येक व्हिडिओचं डिस्क्रिप्शन बॉक्स मध्ये प्लेलिस्ट अव्हेलेबल आहे जर तुम्ही एम कॉमचे विद्यार्थी असाल तर एम कॉमचा कोणताही व्हिडिओ पाहिला तर त्यामध्ये तुम्हाला प्लेलिस्ट अव्हेलेबल आहे ते व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शन बॉक्स मध्ये टीवायचे विद्यार्थी असतील तर त्यांनी टीवायचा व्हिडिओ बघा त्याच्या डिस्क्रिप्शन बॉक्स मध्ये अवेलेबल आहे एसवायच्या विद्यार्थ्यांना एसवायच्या व्हिडिओच्या कोणत्याही व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शन बॉक्स मध्ये प्लेलिस्ट अवेलेबल आहे किंवा चॅनल वर जाऊन पण तुम्ही प्लेलिस्ट वर क्लिक केलं तर त्यामधून पण तुम्हाला प्रत्येक टॉपिकची प्लेलिस्ट अवेलेबल आहे थँक्यू